All right, we're on lesson two of Haggai, and so turn to Haggai. 네, 학계에서 두 번째 시간입니다. <웃음> 학계를 펼쳐 주십시오. 구약 성경 뒤에서 뒤에서 세 번째죠. 학계 시간이야 말라기. 지난주에는 주로 이 배경 얘기를 했습니다. And we saw that it was a case that the temple had been destroyed. 음, 그 성전이 파괴되어 있는 상황이었고 people had come people, Israel had come back. 이스라엘 사람들은 이제 그 오랜 동안의 포로 생활에 돌아왔죠. They start to build the temple. 그래서 성전을 다시 짓기 시작했는데 and even they had obstacles that were made against them. 네, 물론 거기에는 이제 장애가 있었습니다, 여러 가지. And there were like discouragement. 낙담도 있었고. But finally the letter was written to the king of Persia which sadly stopped the rebuilding of the temple. 네, 그리고 바사 왕에게 이제 좀 모함하는 편지까지 갔죠. 그래서 결국은 이 성전 건축이 중단됐습니다. So how many years from that time to when Haggai came on the scene? 그래서 그렇게 성전 건축이 중단된 때로부터 had, had, had been laid in ruins. <웃음> 학계가 나타나기까지 몇 년의 세월이 흘렀다고 했죠? 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 스알디엘의 아들 유다 총독 스루바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르노라 이 백성이 말하기를 여호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다 하느니라. And so they were saying, well, it's not the right time to build the temple. 아, 지금 성전을 짓기에는 그렇게 적절한 때가 아니야 이렇게 말하는 겁니다. And, and so we were dealing with some good applications for us today in which we realize why do we think sometimes it's not the right time to build up the, the Lord's church. 이 말씀 보면서 오늘날에도 이 주님의 교회에서 아 지금 이거 할게 아니야 이렇게 말할 때 어, 그런 상황을 놓고 우리에게 적용을 해봤습니다. And one of the reasons I gave was because often we think that we're not well prepared. 그렇게 생각하는 이유 가운데 하나가 아직 준비가 잘안 됐으니까. 아직은 때가 아니야. 이렇게 생각한다고 했습니다. And we talked about good examples of people who were prepared. Israel, Noah. 그러면서 성경에서 잘 준비가 되었던 사람들, 이스라엘 백성이라든가 노아의 경우들을 봤습니다. God expects us to be well prepared as well. 그리고 하나님께서는 우리가 잘 준비되어 있기를 바라신다라는 이야기를 나누었습니다. Um. I don't know. I'm still trying to figure out Korean culture, so forgive me. 아, 제가 아직도 한국 문화를 익히는 단계이기 때문에 오해할 수도 있으니까 세계에서 들어주시기 바랍니다. And, in American culture, unfortunately, um, in the church, 음, 미국 문화를 얘기를 먼저 드리면 교회 안에서 many people and the many Christians they leave the job of evangelism up to the preacher or to elders or deacons. 많은 그리스도인들이 이 전도라는 것은 전도자님, 장로님, 집사님들이 하는 거다 이렇게 미룹니다. They say that's your job. 아, 그건 이제 그분들이 하는 일이라는 것이죠. Wait a minute. It's everyone's job. 자, 근데 이 전도는 <웃음> 모든 사람이 해야 하는 일. It's every Christian's responsibility. 네, 모든 그리스도인의 책임이 전도하는 겁니다. And it just it just hurts me that we have forgotten this imagery of the body of Christ. 그래서 사람들이 이제 아, 이 그리스도의 몸이라는 그런 이미지를 잊어버리는 것이 참 안타깝습니다. We are all yes a group, but yet we're individuals who need to take responsibility. 네, 우리 이 교회라는 모임 안에 있지만 각각의 사람들이 그리스도인 것을 지니는 책임이 있습니다. And so uh, I was thinking about what can we do to help us be more prepared. 그래서 그러면 우리가 좀더 준비를 잘 갖춰야 되겠는데 어떻게 하면 그렇게 할수 있도록 도울 수 있을까 하는 생각을 해봅니다. And part of that is finding out the difference between teaching and training. 그 방법 중에 하나가 가르침과 훈련의 차이를 구분하는 겁니다. When you teach, you just articulate what is being said. 네, 가르칠 때는 이제 어떤 것 사실을 잘 설명할 수 있게 하면 됩니다. But when you're training somebody, you help building them up so that they can become a teacher. 그런데 훈련을 시킬 때는 그 사람을 잘 이제 북돋워줘서 다른 사람을 가르칠 수 있는 사람이 되게 해줘야 합니다. And that's what we ought to do. 네, 그리고 그 일을 우리가 해야 합니다. 
Jesus did this. Yes, he taught his disciples. But he trained them. He trained them for three and a half years. He involved them in his ministry like in Matthew 10. You go two by two out and you go out and talk to people about the gospel. So there are five things I think that can help us to be, to be trained. Number one is to test us. Let me ask you, is there anything wrong with testing us? You know, we usually think of a test very negatively, don't we? But I have found out when I'm giving a test to my students, I don't want them to fail. <laughs> I really don't. I really expect them to do their best and to make a good grade. Well, God expects, He, he tests us as well. <laughs> he wants to show us who we are, but also what we can become. So, yes, it's going to expose our weaknesses. But it's also going to show your strengths. And of course, we develop our strengths and we cut down on our weaknesses. The way I did an example with this was with um, some students back home. We, we talked about a denominational doctrine where people don't believe baptism has any role in salvation. So, so I played this role and I was seeing how they would... Uh, they would respond to me. Well, they didn't do such a good job. So it, it exposed their weaknesses. But after helping them understand what the Bible taught, they're like, okay, I get it. I'm going to be stronger next time. I know what. I know what to do. So we test, we require. And then the, re the reason we require is because we are be we are able to become much more than we can be. 요구를 하는 이유는 우리가 될수 있는 모습 그 훨씬 더 God's demands of us to love Him with every ounce of our being. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. <laughs> so we we so that that helps encourage us to set goals. So we go for this goal, and we go a little bit for this goal, and we go for this goal. Alright, and then number three is we arm us. We talked about last week how we're the army of God. So we have to be on the defense. But it's also important to be on the offense. Because there's such a spiritual war going on that we need to reach those who are lost. There's a lot of ideas out there that have captured the hearts and minds of men that are false. Let me just give one verse, if I, if I may. Go to 2 Corinthians, chapter 10. 2 Corinthians 10. Corinthians 10. 3 through 5. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 
우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요. 2 c o r i n t h i a n 3-5. 고린도 후서 10장 3절부터 5절까지 읽고 있습니다. 4절. 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요. 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아닌 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 했습니다. See, casting down arguments. 모든 그 논란을 무너뜨리는 이론. Anything that goes against the knowledge of God. 하나님의 지식에 반하는 모든 것을 무너뜨리는. Bring every thought into captivity unto the Lord Jesus Christ. 그래서 그 예수 그리스도를 잘 변증할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 복종하게 합니다. We are capable of doing this, brother. 이 일을 우리도 할수 있습니다. We don't have to be, you know, we don't have to have a PhD. 예, 박사학위 없어도. We just have to know the word. 하나님의 말씀은 잘 알고 있어야 됩니다. And we must know how to, to articulate it. 그리고 그 가르침을 잘 설명할 수 있어야 합니다. There are three ways to do in that to arming yourself. 우리 자신을 무장시키는 방법이 세 가지가 있습니다. First we got to interpret the Bible correctly. 먼저 성경을 정확히 해석해야 합니다. That's so very important. 아주 중요한 얘기입니다. Let me give you a joke to help give you an idea of this. 네, 이거 관련해서 제가 농담을 한 가지. I don't care if this falls flat on his face. <웃음> 네, 농담입니다. So there was this preacher and he was just trying to find something that would help him in his spiritual life. 어떤 전도자가 나의 영적인 생활을 좀 이게 되겠다, so his idea of, of getting to know the Bible is just to like take the Bible, open it up, boom, point to something. 이 사람이 생각한 게 성경을 딱 펼쳐서 손가락으로 딱 짚어서 그 말씀을 배우자 이거였습니다. So he did that, and the verse was Judas went out and hanged himself. 처음에 이걸 딱 했더니만 가론 유다가 나가서 스스로 몸매 죽은지라 간다 나왔습니다. So he's like, well, I know that's not right. 아 이건 아마 나한테 하라고 하시는 거 아닌 것 같다. So he opened his Bible again. Boom. 그래서 성경을 좀 덮여서 다시 한번 또 찍었습니다. Well, it says in Luke 10, go and do likewise. 누가 보고 십장에 나왔는데 가서 너도 이와 같이 하라 이런 말씀이 나왔습니다. Well, he was like, no, I don't want to do that. 어, 아, 이거 진짜 아닌 것 같아. 그래서 또. So he did it one more time. 한번더 찍었습니다. John 13:27. Whatever you do, do do quickly. 요한복음 십삼장 이십칠절 말씀이 나왔습니다. 내가 하는 일을 속히 하라. See, that's just a terrible way of studying the Bible. <웃음> 이런 식으로 성경을 연구하면 아무도 안될것 같습니다. But you'd be surprised how people actually sometimes actually do that. 그런데 사람들 실제로 꽤 이렇게 합니다. So you have to really know how to interpret the scriptures. It's important. 해석하는 줄 방법을 잘 알아야 된다. All right. Secondly, is to have proper reasoning. 두 번째는 어쩌? 올바른 논리를 발전시켜야 합니다. I mean, Jesus is the master logician. 예수님은 아주 논리에 뛰어난 분이셨죠. He knew how to reason with people. 사람들과 어떻게 논리적으로 이야기를 하는지 잘 아셨습니다. And just read through those gospel accounts, and you'll see it come to light. It's amazing to me. 그래서 예수님이 그렇게 가르치신 걸 보면은 참 놀랍죠. I mean, just one example. Uh, the baptism of John was it from heaven or was it from men? 예를 들면은 뭐 세례 요한의 세례가 그게 하늘로 온 것이냐 사람으로부터 온 것이냐 이런 질문. Do you remember how the Pharisees thought about that? 바리새인들이 그 질문을 하면서 어떻게 생각했는지 혹시 기억하십니까? If we say from heaven, 이게 하늘에서 온 거다 이러면은. What, what did the Pharisees say? 그럼 바라, 바리새인들은. Now why don't you believe it? Yeah, why don't you believe John was a true prophet? 어, 하늘에서 왔는데 왜 너희 안 믿느냐 이렇게 질문을 받, 받게 되는 거예요. But 거잖아요. if we say it's from men, 근데 사람에게서 왔다 또 이렇게 대답을 하면은. <laughs> People, yeah, the crowds know that he is a true prophet, and they're going to get mad at us. 사람들이 다 이분이 진짜 선지자인 줄 알기 때문에 군중이 이제 화가 날 거예요. We don't know. 그러니까 바리새인들이 할수 있는 대답은 모르겠습니다. 그밖에 없었죠. So Jesus said, "Well, neither by what authority will I tell you how I do these things." So. 그래서 나도 역시 너에게 답하지 않겠다는 말씀. And the third one, it's not essential. 세 번째는, but it is. It is very helpful. 반드시 있어야 하는 건 아니지만 for, 필요한 for, 것이 for certain things. 예, 몇 가지 이유에서 우리에게 필요한 and that is knowing some some things in the original languages. 그것은 그 성경 언어에 대해서 좀 지식을 갖추는 겁니다. Just give me one example, the word baptism. 네, 한 가지 예로 우리 세례 또는 침례에 대한 얘기를 해보겠습니다. In English, 
they put it baptism or baptizo. <웃음> 영어로는 이제 baptism이라고 하는데 이 단어를 만들 때. But what does that word mean? 이 단어가 무슨 뜻일까요? 영어로 baptism이 무슨 뜻일까요? Well, it's easy to look it up in a lexicon. To 네. 그때 이제. I'm having trouble connecting to the internet. 그리스어. Check your Wi-Fi network connection. 알렉산드라 한 거예요 이게. 렉시콘이라고 말하니까 자기가 알렉사가 자기 부른 줄 알고 대답을. 그러니까 영어는 번역을 하지 않고 음역을 했어요. 그 베프티즘이라는 것. 그러니까 oh. 이럴 때는 그리스어 사전을 찾아보면 좋습니다. I said a lexicon. Yeah, lexicon. Alex. Alexa. <웃음> no, don't you turn it on. <웃음> So anyway, so the word means to dip, to immerse. 아, 그래서 이제 그리스어 사전을 찾아보니까 아, 이, 이 베프티즈, 베프티즈라고 하는 것이 담그다, 뭐 잠기다 이런 뜻이구나 하는 걸알수 있습니다. And we know we go to Colossians 2, Romans 6, and it says a burial. 그래서 골로새서 2장이라든가 로마서에 찾아봐도 아, 이 침례라는 것이 장사 지내는 거구나 하는 걸또 확인할 수 있고요. It does not mean pouring or sprinkling. 그러니까 물을 붓는 것이라든가 뿌리는 것은 which 올바른 침례가 될수 없는 거죠. Which 겁니다. so many people oppose today, unfortunately. 오늘날에 슬프게도 많은 사람들이 근데 그것을 믿고 행하고 있죠. Alright, and so we we test. 자 시험하였고. We require. 요구하라 했고. We arm. 그리고 무장시켜라 했고. And we also involve. 이제는 또 참여해야 합니다. And this just involves us trying to talk to other people. 아, 지금 나 자신을 훈련시키네 그죠? 그래서 Now, 참여해야 합니다. Uh, I, I'll, I'll tell you, there's many times I have failed. <웃음> 아, 저도 역시 여러 차례 실패를 많이 경험했습니다. Like, I should have said it this way. I should have said it 아, maybe this other way. 이렇게 말했어야 되는데, 아니 다른 방법이 있었는데. And, and you just learn over time how to articulate the truth better. 아, 이렇게 이제 진리를 전하다 보면 아, 이렇게 하면 더잘 설명할 수 있겠구나 하고 배웁니다. And that's what we have to do. 음, 그리고 그렇게 해야 합니다. 나 자신이 참여해야 합니다. And then, of course, we nurture. 그 다음에는 이제 양육이 필요합니다. We're, we're human, we're gonna, we're gonna fail. 네, 사람이기 때문에 실패도 하고. So it's encouraging as a mentor of yours uh, to have a, you know, someone you can look up to to help encourage you to keep going. 그래서 내가 존경하는 사람이 해주면 더 좋죠. 격려의 말을 들으면서 계속해서 자기를 발전시켜 나아가야 합니다. And that's how we can train each. That's how we can train each other. 이런 방식으로 서로를 훈련시킬 수 있습니다. And if we'll do that, we will be able to build the Lord's church. 네. 그렇게 우리가 할때 주님의 교회가 더잘 어, 성장할 수 있을 겁니다. We will be able to go from Paul to Timothy to those generations to the next generation. 바울이 디모데에게 가르치고 <웃음> 거기서 그 다음 세대, 그 다음 세대로 가르침이 전해진 것처럼 But 우리를 우리도 할수 있습니다. It has to start with us. 그런데 그러려면 우리부터 시작해야 합니다. So let us not use that excuse. Well, we're just not prepared. 그러니 아직은 준비가 안 됐어. 이렇게 변명하지 말고 시작합시다. Instead, let us get prepared. 네. 우리 서로 같이 준비하자 이렇게 하고 시작해야 합니다. All right, now, what what are some other reasons people? What, what do you think? Why are some other reasons people think? Well, the time is not right. 아직은 때가 아니야 이렇게 말하는 이유가 또뭐 있을까요? 준비가 안 됐기 때문에 이거 지금 얘기했죠? 또 무슨 이유가 있을까요? 아직은 우리 교회가 그렇게 뭐 일할 때가 아닌 것 같은데 이런 이야기를 하는 이유는 그 일을 할 때는 아닌 것 같은데. <laughs> money. We don't have money. Uh, enough financial. Okay. Finance. Uh, okay. Uh, so that's good. Uh, so can, are we able to use the finances wisely? Are we able to use the finances wisely? 자 그러면 이렇게 바꿔 얘기할 수도 있겠죠. 그럼 우리가 교회 재정을 지혜롭게 사용하고 있는가? Mm-hmm. And we can do what we can. 그리고 우리가 할수 있는 일을 지금 하고 있는가? And that's all. That the Lord just wants us to keep doing His will. 주 하나님께서는 그분의 뜻에 맞게 우리가 계속 움직이기를 바라십니다. And so uh, He's not asking us, you know, to, to go uh, well, well, just not do the impossible, not do the impossible. 아, 근데 불가능한 것을 not do the impossible. Yeah. 불가능한 것을 do what do what we can possible. 아, 그러니까 가능한 것을 하도록 불가능하다고 생각하고 안 하는 게 아니라 가능한 것을 지금 계속 하기를 바라십니다. I think sometimes we think it's not the right time because uh, people think well, and I'm going to I already kind of already talked about this, but people think oh it's your job to evangelize. 아, 그리고 아까도 말씀드렸습니다만 사람들이 지금 일을 하려고 하지 않는 이유가 이건 다 그건 당신들 일이 아니야 이렇게 이러는 것이죠. Or a third reason is because unfortunately we pr- we procrastinate. We 아니면은 음, 
자꾸 때문에 그럴 수도 있습니다. Um, I actually have this T-shirt. 아, 제가 티셔츠에서 이런 글, 글, And on the T-shirt it says, "Procrastinators unite tomorrow." 네, 옷에 그렇게 써 있었대요. 그러니까 미루다가 미루는 사람들은 내일 모인다. 뭐 이런 식으로 써 있대. Well, that means they'll never get me. 못 만나겠어. 계속 내일이 오니까. Because 미루다가, they'll, they'll just keep on putting off, putting 네. off, putting off, putting off. 미루다가 내일 만나는 사람들은 아, 절대로 못 만납니다. But I'm afraid that we can be like that. That's the danger of procrastination. In Haggai's day, these people have been laying the ruin, laying the temples, lie there in ruins for 16 years. Uh, just to give you, let's look at Romans 13. Look at Romans 13. Romans 13, uh, 11 through 14. 13, 보겠습니다. 13, 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛이 갑옷을 빚자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. You see, Paul has given this imagery of night and light. 네, 지금 바울은 밤과 낮을 비교하고 있죠. 대조하고 있습니다. And we see the night represents the life we used to live under the rule of sin. 밤은 이 죄의 영향에 관해 살던 옛날 방식의 삶. Satan had us under his power. 사탄의 권세에 있는 것이죠. But we've been redeemed by the blood of Christ. 하지만 우리는 그리스도의 보혈로 속량이 되어서. So the day is at hand. 낮에 속하게 됐습니다. We have been created anew. 새롭게 피조물이 되었습니다. And so that helps us to look forward to doing the work of the Lord now while we still have time. 그러한 상태에서 이제 낮에 속하게 됐으니까 앞을 바라보면서 하나님의 일을 해야 합니다. Peter, uh, Paul would also say in Ephesians 5, redeem the time because the days are evil. 바울은 또 에베소서 5장에서 때를 아끼라 세월이 악하다고 했습니다. James tells us that our life is like what? Do you remember what he says? 야고보는 우리의 삶이 뭐와 같다고 그랬죠? 혹시 기억하십니까? A vapor. 안 되었다 그랬죠. 그냥 사라집니다. profile picture on Facebook for at least for a year. And yet, it's already it's almost that day where we're going to we're going to make a new picture. 예, 그런데 이제 새로운 사진을 찍어요. 1년이 그냥 지나가 버린 거예요. But life is so short. 예, 삶은 매우 짧습니다. And so I want to live it to the glory of God. 그러니까 하나님께 영광을 돌리며 살아야 합니다. You know, um, I think the rich man in rich man and Lazarus that Jesus the story the story that Jesus gave. 예, 예수님께서 말씀해 주신 그 나사로와 부자 얘기가 생각이 납니다. When Abraham said to him, "Son, you had you had your time." 아브라함이 부자에게 하신 하는 얘기가 그거죠. 너에게 때가 있었다. To do good things. 네, 좋은 일을 할 수도 있었다. But instead you did evil things. 하지만 악을 행했던 것이죠. And so we need to think of time as something that is valuable. 그래서 우리는 나에게 주어진 시간이 참으로 소중한 것이다 라는 것을 늘 명심하고 있어야 합니다. And make sure that we're using it to its full value. 그리고 그 시간을 최대한 가치 있게 써야 합니다. You know, the... All these throughout these 16 years the Jews were doing were what they were doing with their time. 자, 지금 16년의 세월이 흘렀다고 했는데. They were doing things that were basically uh, they were, didn't have high priority. 이 사람들이 한 그동안 무슨 일을 했냐면은 아주 중요한 일을 한 것이 아닙니다. They didn't set their mind on things above. 네, 위에 있는 일을 생각하지 않았습니다. They yes it's important to build your own house again. 물론 자기 집을 새로 짓는 것 이것도 중요한 일이죠. But to let God's house lay there in ruins? 근데 하나님의 집은 저렇게 태어로 내버려 두고. So as you can see, I think the they had the wrong priority because their focus was not 
putting much time and effort into building the temple. 그러니까 이 사람들이 우선 순위를 잘못 정하고 있었습니다. 자기의 시간과 노력을 어디에 기울여야 하는지를 잊고 있었습니다. And the same can be said of us. We can be just like those Jews. 그리고 우리도 마찬가지입니다. 그 당시에 유대인처럼 될 수가 있습니다. If our priorities are mixed up. 네, 우선 순위가 뒤집박수이 되어 버리면 where spiritual things are on the bottom 영적인 것이 맨 마지막에 있게 되면 then what are we? 우리는 그럼 어떤 사람들입니까? We're just as guilty. 네, 아주 죄 많은 사람들일 뿐입니다. And so we need to think about that. 네, 그래서 나의 우선 순위를 생각해 봐야 됩니다. Mm-hmm. Now let's look at chapter Now we're back in Haggai. 네, so there's just so many good applications. 네, 이렇게 학계서에는 <웃음> 그 and, I, and I promise we'll go faster through it. <웃음> 그리고 앞으로는 but, 지금보다는 조금 더 빨리 나가도록 하겠습니다. All right, verse 3 and 4. 함께 서로 다시 와서 1장 3절과 4절을 보겠습니다. 1장 3절. 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하여 이르시되 이 성전이 황폐할 거늘 너희가 이때 판벽한 집에 거주하는 것이 옳으냐? Okay, uh, and I kind of already was talking about this just yeah. earlier. Yeah. But think about how they had these misplaced priorities. And I think the same thing uh, can happen today. Like, for example, well, I have a lot of reports to do. I got a lot of homework to do as a student, and therefore I cannot come to worship. 요즘도 대학생들은 레포트라 그런지 모르겠습니다. 레포트는 That would be a, a misplaced priority. 숙제도 많고 이런데 내가 지금 예배하러 갈 시간은 좀 없어. 이렇게 하면은 이걸 우선순위를 잘못 정하고 있는 겁니다. Or some people would even neglect worship just to be with their family. 또 어떤 사람은 그냥 가족과 시간을 보내기 no, 위해서 fam, Family is important. 어, 예배를 등하시는데 물론 가족은 중요합니다. But putting the Lord first is what really counts. 하지만 주 하나님을 가장 높은 곳에 있게 And 하는 it 것입니다. will show our children that we truly put the spiritual things in our lives first. 그리고 자녀들이 볼 때에도 아, 우리 부모님이 영적인 것을 가장 우선시하는구나 하는 것을 확인시켜 줄수 있습니다. And so the reason is sound here in verse 4. 네, 사자 사절에 보면은 I mean, this question that's asked, I mean, here you guys, you're building your houses, but man, the Lord's house it lays here in ruins. 굉장히 온당하신 말씀이죠. 지금 이 성전이 황폐해 있는데 너희가 이렇게 좋은 집을 만들어. Lord's temple is much more important than all those houses combined. 그 너희들 집을 다 합친 것보다도 하나님의 전이 더 소중하지 않느냐 이런 질문을 할 수가 있죠. Alright. Now look at verse. Look at verse five. 자 그럼 5절 보겠습니다. 1장 5절. 그러므로 이제 만군의 여호와가 이같이 말하노니 너희는 너희의 행위를 살필지니라. Okay, so consider your ways. Now, I want to uh, go back to this idea of, you know how, uh, I want to tell this joke to, to make a point. <laughs> now, I'll admit this is an American joke. It's not going to work a lot as here in Korea. <laughs> but uh, you have to imagine yourself being in front of a computer. 여러분 자신이 지금 컴퓨터 앞에 모니터 앞에 딱 앉아 있다고 생각해 보세요. Reading this joke. 지금 okay. 이 화면에 그 농담이 딱 떴습니다. So this guy says, for a couple of years now I've been blaming it on a lack of sleep and too much pressure for my job, but now I found out the real reason I'm tired is because I'm overworked. 내가 2년 동안이나 보니까 지금 수면 부족에다가 내가 너무 스트레스 많이 받는다라고 생각했는데 이제야 내가 진정 진짜 원인을 찾았다. 내가 과로하고 있었다. Now, I changed the numbers just a little bit just to make it easier for Brother Chung. <laughs> oh, well, I can handle it. Okay, well. All right, the population of the U.S. is 300 million. 미국의 인구가 3억이다. 계속 얘기가 계속됩니다. 100 million are retired. 근데 1억 명은 퇴직한 사람들이다. That leaves 200 million people to do the work. 2억 명의 사람들이 일을 해야 한다. There are 90 million people in school. 9천만 명은 학생이고. So that leaves 110 million people to do the work. Of this, there are 30 million people employed by the federal government. But they don't do anything. <laughs> so that leaves 80 million people. <laughs> 3 million are in the armed forces, which leaves 77 million. Take from that total, 15 million people who work for the state and city governments leave 62 million. 그런데 그 가운데 1,500만 명이 또 자치정부에서 일해서 아무것도 안 하니까 이제 
There are three. Oh, sorry. 6,200만 명이 남았습니다. There are three million people in hospitals. 그리고 300만 명은 항상 병원에 입원해 있다. Ten million people in nursing homes. 그리고 천만 명은 항상 양로원에 있다. That leaves 49 million people to do the work. 그렇게 되니까 이제 미국에는 4,900만 명만이 일할 수 있다. But let's not forget there are 48 million. 999,998 in prison. 하지만 잊지 말자. 4,899만 9,998명이 교도소에 있다. That leaves two people to do the work. 이렇게 되니까 일할 사람은 두 명밖에 안 남았다. And here you are reading the joke. 그런데 우리가 지금 농담을 읽고 있다. <웃음> so that's why I'm overworked. <웃음> 이런 일 내가 항상 바로 할 수밖에 없지. Well, the reason I say that is to, just to go back to that example of Oh, I don't need to do the job of evangelism. That leaves up to leave it up to the preacher, leave it up to the elder. 아, 네, elders. 전도까지 해야 돼. 그건 장로님들이 할수 있고, 전도자님이 할수 있고 이렇잖아. And we put all our responsibility on other people, then nothing's ever going to get done. 이런 식으로 책임을 서로에게 미루고 미루다 보면 아무 일도 되지 않습니다. And so I just think about that if, in regards to us. 네, 그래서 우리 자신에게 잘 적용을. Let 하자. us consider our ways. 우리가 Uh, 어떻게 살고 process. 있는지를 uh, 잘 검토를 해보자 스스로. Uh, literally, this means set your heart on the roads. 네, 너의 마음을 그 네가 가는 길에 고정시키고 한번 보라 이겁니다. So if you don't mind, let's read verse. Uh, let's read also verse six. 네, 그럼 다시 학교에서로 와서 6절을 볼까요? 행위를 살필지니라가 5절에 있었어요. 그리고 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 삭슬 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대에 넣음이 되느니라. And then notice again the, in verse 7 thus says the Lord of hosts consider your ways. 그리고 7절에서 또 나오죠. 너희는 자기의 행위를 살필지니라. Now let's think about verse 6 for a moment. 6절 말씀을 잠깐 생각해 보겠습니다. How many activities does the Lord mention there? 여기 6절에서 몇 가지 행위가 언급되어 있죠? 어, 몇 가지 활동. 어, 뿌리고 수확하고 먹고 또 마시고 입고 삭슬 받고 넣고. 그럼 7? Well, uh, I was thinking so sowing. Yes. Yeah, All right. And then bringing, of course, eating, 먹고, and then drinking, 드링, 마시고, and clothing, 입고, and then earning your wages, earning your wages, and put it in your well, bag. yeah, and putting in your bags and hose. Right. But notice these are, you know, combined together, some of them. 자, 그럼 여기서 이걸 몇 가지 묶어서 생각해 보겠습니다. So while you're out here, you're farming. 자, you, you don't bring in a lot of harvest. Your, your crops are very few. 어, 이렇게 농사를 열심히 지어도 수확이 적습니다. And it says you're eating but you're still hung, you're still hungry. 먹는데도 계속 배가 고픕니다. You're drinking but you're not satisfied. 네, 마셔도 이게 흡족하지 못합니다. You you have clothes but you're not warm. It's 네, 옷을 입기는 했는데 따뜻하지가 않습니다. And then uh, you get you get your money but the money is filled with a bag. Bag filled with holes. 돈을 벌어서 자루에 넣는데 구멍이 뚫려 있습니다. I mean, think about as you put in coins and stuff, it just 미친 disappears. 미친 뚫린 자루에 동전을 넣는다고 생각해 보십시오. 그냥 쭉 빠져나가죠. So Israel is in a bad situation here. 그러니까 이스라엘이 상당히 지금 곤란한 지경에 서 있는 겁니다. Now under under the Mosaic law, what do you why do you think the reason is that they were not prospering? 자 그럼 모세 율법 하에서 이렇게 지금 내가 번창하지 못한다, 잘못 산다. 그럼 그 이유가 뭐죠? 음. Well, yeah, yeah. Uh, I was just thinking though, um, Deuteronomy, like God's, God would bless them if they're being obedient. 네. 그래서 지금 보면 예배와 관련을 시켜 놓고 있어. 하나님께서는 은혜인들이 순종을 하면은 복을 주겠다고 하셨어요. If they're not being obedient, then they're gonna not be prosper, prosperity. 그리고 아, 순종하지 않으면 물질적으로도 풍요하지 못하게 하겠다고 하셨죠. And that's what they need to realize. We're we're disobeying God. 아, 그러니까 이 당시 유대인들은 uh, 깨달았어야 되는 거죠. We 아, need to consider our ways. 하나님께 순종하지 않고 있구나. 그래서 내가 돌아봐야 하는 겁니다. So when you think about the word consider, uh, consider means to set, to think about. 음, 그래서 아까 살필진다, 살필진다 이거 거기에 대해서 생각해 보는 겁니다. 
So God expects us or wants us to consider our ways. 하나님께서는 우리도 우리가 가는 길을 잘 살피기를 원하십니다. He wants you to evaluate your options. 내가 지금 선택할 수 있는 것이 무엇인가 아, 판단하기를 바라. God created us with free will. 우리에게 자유 의지를 주신 하나님께서 그렇게 하셨습니다. So you can choose to go down this road or you can choose to go down this road. 내가 이 길로도 갈수 있고 이 길로도 갈수 있습니다. I mean the perfect example to me is um, Elijah and the false prophets of Baal. 저 같은 경우는 그 엘리야와 그 거짓 선지자가 맞설 때의 그 것이 그런 경우인 것 같습니다. What was Elijah's proposal? 엘리야가 어떤 people. 사람들에게 뭐라고 제안을 했습니까? 그 이제 거짓 선지자들을 맞설 때. How many ways were there? 몇 가지 선택지가 있었습니다. <웃음> 아, there, 엘리야가, only, there are only two. 아, 두 가지밖에 없습니다. What were they? 그것이 무엇이었을까요? 엘리야가 도전을 하면서 If Baal is the true God, follow him. 바알이 진짜 신이면 그 신을 따르라. If God is the true living God, follow him. 하나님이 참된 신이시면 하나님을 따르라. We too have to think about our ways. 네, 우리 역시 우리가 가는 길을 이렇게 살펴야 합니다. Um, God really wants us to consider the things that of what we speak. 하나님께서는 또 우리가 말하는 것도 잘 살펴서 말하기를 바라십니다. I really think about look, let's go to Matthew chapter 12. 마태복음 12장을 한번 보겠습니다. 마태복음 12장에 보면 하나님께서는 우리가 하는 말을 잘 살펴서 하기를 바라십니다. Um, so in verse 33 through 30, Matthew 12, 33 through 37. 마태복음 12장 33절부터 37절까지를 제가 읽겠습니다. 나무도 좋다, 열매도 좋다 하든지, 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 알아. 그 열매로 나무를 아느라 독사의 자식들아. 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있느냐 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 일을 하, 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭담을 받고 내 말로 정지함을 받으리라 Um, now this could be applied in a lot of ways. Uh, we think about gossip, for example. There was a, a gossip going around at school about me saying that I was a Mormon. <laughs> so no, that's not true. I said, uh, I'm pretty much a proponent against Mormonism. <laughs> But the reason I was coming up was because I had made some videos on YouTube that were, and people thought they were for Mormonism. <laughs> We can take this to regards to profanity. 그래서 이거는 상당히 조심해야 되는 것이죠. Let no corrupt communication come out of your mouth, Ephesians 5. 에베소서 예, 5장에서도 확인할 수 있듯이 우리가 그렇게 어, 말을 함부로 막 하면 안 됩니다. We can develop self-control, brethren. 예, 그리고 자기를 잘 조절할 수 있어야 합니다. And I mean, I, I, I'll tell you, I was guilty of profanity in, in my life. <웃음> I was, I was, I, I used to say a lot of profanity, a little bit. 어, 저 역시. Profanity. What do you mean? Uh, bad words. <laughs> That's all I can say. <laughs> But we just have to learn to get those out of our mind. Um, uh, I think another thing that we have to, to consider, and I don't think we talk about this sometimes, uh, is eu- euthanisms. Euthanism. Uh, Okay, when we take the, we can take God's name in, in vain in several ways. We say the word, oh my, G-O-S-H. I mean, I, 
I hear it all the time here in Korea and in America. 한국에서도 그렇고 미국에서도 이 표현을 참 많이 듣습니다. But we are dishonoring the name of God. 근데 이것은 상당히 하나님의 이름을 모독하는 겁니다. And we need to really be aware of this. 그래서 가시라고 한 것도 이게 가드를 바꾼 거거든요. 그래서 그런 표현을 안 쓰면 안 됩니다. And so, uh, in fact, just Friday in class. Uh, uh, there was a, uh, I had my textbook, and there was a conversation in it. And what I usually do is I'll have the kids, I'll say, you be A, you be B. <laughs> But there was a euphemism. Uh, there was a... Mm. And I said, guys, we're not going to say this. So, so let us be aware of the words that we speak. This goes back... So like I'm saying, what, what, that we're considering our ways, consider the words that we use. 그것이 내가 말을 그렇게 조심하는 것이 바로 내가 행위를, 나 자신의 행위를 살피는 일입니다. Right. Uh, let me, just, let me uh, just go through two more points and then we'll, the lesson will be ours. 자, 그러면 두 가지만 더 말씀을 드리고 마실까 합니다. Uh, God wants us to consider the lessons of the past. 하나님은 과거로부터 우리가 영혼을 얻기를 바라십니다. Look at, let's go to Deuteronomy. Deuteronomy 32. Deuteronomy 32, verse 7. Deuteronomy 32, verse 7. Deuteronomy 32, verse 7. Deuteronomy 32, verse 7. Deuteronomy 내 아버지에게 물으라. 그가 내게 설명할 것이요. 내 어른들에게 물으라. 그들이 내게 말하리로다. You know, it's 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 so sad that we often see that the lessons of the past are not learned. 과거의 일로부터 배우지 못하는 경우가 참 있어서 슬픕니다. And when I've been reading through the kings, 역대 이제 왕들의 기록을 봐도 그렇고, many people are guilty of committing the same sins that were found there that led Israel into apostasy. 많은 사람들이 동일한 죄를 반복해서 짓죠. 그리고 이스라엘이 이제 배교의 길로 접어들고 그럽니다. If only we would learn not to be like those in Haggai's day. 학계가 말했듯이 그렇게 과거의 잘못을 they were, 보면서 배웠다. They were not prospering. They could have learned from their forefathers like, hey, we don't want to be like this. 자, 지금 우리가 율법 아래에 있는데 이렇게 생활이 어렵다. 이거는 아마 우리 하나님의 뜻을 따르지 않는 거구나. 이렇게 반성을 할수 있어야 되는 거예요. We want to be a different people. 그러면 우린 다른 사람이 되어야 되는 것이죠. We don't want to be selfish. 네, 나는 이기적인 사람이 되지 말고. We don't want to be a people who have a lack of commitment. 네, 우리 그 헌신하지 않는 그런 사람이 되면 안 됩니다. We are to be a people who are selfless. 우리는 이기적인 사람이 되면 안 됩니다. Who have the right priorities. 그래서 우선순위를 잘 정해놓고 사는 사람들이 되어야 합니다. And if we do that, brethren, if we learn from the lessons of the past, 그렇게 과거로부터 교훈을 얻어서 잘 해나가면, then we will have a bright future. 우리의 미래가 밝습니다. So let us be the God's people that He wants us to be. 그러니 우리는 하나님의 백성으로서 하나님께서 원하시는 모습이 되어가도록 합시다. Let us consider our ways. 우리의 행위를 살피는 사람들이 됩시다.